புதிய பாதை புதிய பயணம் புதிய இலக்கு தரணி வாழ் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி போர் தொலைக்காட்சி யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக தற்பொழுது ஒருதர் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் ஊரடங்கு சட்டமும் அதே இடத்திலே அந்த தொற்றுக்குள்ளானவர்களை சந்தேகிக்கப்படுபவர்களை வீட்டை விட்டு வெளியேறாத வண்ணமும் ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையிலே எங்களுடைய மாவட்டத்திலே சுமார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது நபர்கள் அந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ரீதியிலே இருக்கின்றார்கள் அதிலே சுமார் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நபர்கள் இந்த அரியாலையில் நடந்த அந்த அந்த ஆராதனையில் பங்கு கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறானவர்களில் எண்பது வீடுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ரீதியிலே மிக பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் மிக கடுமையான முறையில் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதே வேளையிலே உடுவில் பிரதேச பிரிவிலே தாவடி கிராமத்திலே சுமார் ஒரு 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 வீட்டு தொகுதி அதாவது ஒரு ஊரிலே ஒரு பகுதி சுமார் அதில் சொல்லப்படுகிறது இருநூற்றம்பது உலகம் முந்நூறு குடும்பங்கள் அடங்கிய ஒரு பகுதி ஏனைய நபர்கள் வெளியிலே உள்ளே செல்லாத வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தற்பொழுது அதுக்குரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிலையிலே எங்களுடைய அந்த ஊரடங்கு சட்டமும் தற்பொழுது நீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதன் காரணமாக இந்த அபாய நிலைமையை குறைத்து கொள்வதற்காக வேண்டி தான் அந்த ஊரடங்கு சட்டம் நீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே எங்களுடைய யாழ் மாவட்ட மக்கள் குறிப்பாக இந்த நோய் இந்த நோய் தாகத்திலிருந்து தப்புவதற்காக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் ஒரு விழிப்புணர்வுடன் அதாவது தனி தாங்கள் விலகி இருக்கின்ற ஒரு விழிப்புணர்வுடன் நடக்க வேண்டும் மற்றவர்களை மற்றவர்களை இது தாக்காத வண்ணம் ஏனையவரிடம் அவர்கள் அணுகாத வண்ணமும் அவர்கள் நடந்து கொள்வது அவசியம் இந்த நிலையிலே நாங்கள் வந்து இந்த யாழ் மாவட்டத்திலே அன்றாடம் கூலி தொழில் செய்வர்கள் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு இந்த ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்படாத நிலையிலே அவர்களுடைய அன்றாட கூலிகளை புற முடியவில்லை அதே நேரத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட உணவு தேவைகளை கூட பூர்த்தி செய்யாத முடியா பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு தேவையான அந்த உல உலருணவு வக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக நாங்கள் அரசாங்கத்தை கோரியிருக்கின்றோம் எங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய நாங்கள் வந்து மிகவும் வர்ம கோட்டு கீழும் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நாங்கள் இனம் கண்டு சுமார் அறுபத்தி நான்காயிரம் குடும்பங்களை எங்களுடைய பதினைந்து பிரதேச பிரிவுகளை இனம் கண்டு நாங்கள் அவற்றுக்குரிய உலருணவுகளை வழங்குவதற்காக நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றோம் அதனை விட எங்களுடைய மாவட்டத்துக்கென எங்களுடைய அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்துக்கூடாக அவசர தேவைகளுக்காக பாவிக்கப்படுகின்ற பயன்படுத்த என்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மில்லியன் ரூபா நாங்களை எங்களுக்கு அதை பாவிக்கிறதுக்குரிய அனுமதியை இன்று வழங்குவதாக எங்களுடைய அமைச்சு செயலாளர் அவர்கள் என்னிடம் தெரிவித்திருந்தார் நான் நினைக்கின்றேன் தற்போது நான் தொடர்பு கொண்டதன் அடிப்படையிலே அந்த ஒரு மில்லியன் ரூபாய்க்கு மேலதிகமாக இன்னும் ஒரு மில்லியன் ரூபாயை மாவட்டத்துக்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் அதற்குரிய அனுமதி கிடைத்தவுடன் அது பற்றி அறிவிப்பதாகவும் என்னிடம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் எங்களுடைய இன்றைய நிலையிலே நாங்கள் வந்து காலையிலே பேக்கரி அதாவது வெதுப்பக உற்பத்திகளை எங்களுடைய மக்களுக்கு விநியோகம் செய்வதற்கு அதாவது அவருடைய காலடியிலே சென்று விநியோகம் செய்வதற்குரிய ஒழுங்குகளை எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர்களோடாக நாங்கள் செய்திருந்தோம் அந்த அடிப்படையிலே எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர்கள் அருகே இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறான நடவடிக்கை வெற்றிகரமாக செயற்படுத்தப்பட்டதாக அதே போன்று மளிகை சாமான்கள் மற்றும் மருந்து பொருட்களை கொள்வனவு செய்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் அவ்வாறாக அந்த வாடிக்கையாளர்கள் அந்த கோரிக்கையை அந்த கடைக்கு அல்லாட்டி அந்த நிறுவனத்துக்கு தெரியப்படுத்தும் இடத்தில் அதையும் நாங்கள் காலடியை கொண்டு சென்று வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கின்றோம் இந்த வெதுப்ப உற்பத்திகளை நாங்கள் மாலை நேரமும் நாங்கள் வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கின்றோம் அதை விட மேலதிகமாக இந்த அதாவது நாளை ஊரடங்கு சட்ட சட்டம் தளர்த்தப்படும் வேளையிலே மக்கள் முண்டியடிக்காமல் தங்களுடைய தேவைகளை கிரமமாக பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் 
ஆகவே மக்கள் இந்த ஊரடங்கு சட்ட தளர்வை பயன்படுத்தி தாங்கள் கூட்டமாக செல்லாமல் ஓரளவு விலகியே இருந்து அந்த தேவைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உரிய அறிவுறுத்தலை நாங்கள் பொதுமக்களுக்கும் அதே போன்று எங்களுடைய நிறுவனங்களுக்கு நாங்கள் விடுத்திருக்கின்றோம் ஆகவே எங்களுடைய மக்கள் மிகவும் விழிப்புணர்வாக இந்த நடவடிக்கைகளை ஒத்துழைக்க வேண்டும் குறிப்பாக எங்களுடைய பேக்கரி பொருட்கள் மற்ற வேணிய பொருட்களை பெறும்போது சுகாதார நடைமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதற்குரிய அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இதனை எங்களுடைய பொது வைத்திய அதிகாரிகளும் சுகாதார சுகாதார பகுதியினரும் கண்காணிக்கின்றார்கள் எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர் ஒவ்வொரு பிரதேச செயல பிரிவில் அவர்களுடைய நிலைமை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவர்களை எங்களுடைய போலீஸ் பகுதியினருடனும் மற்றும் ஏனைய சுகாதார திணைக்களனுடன் இணைந்த வகையிலே செயற்படுத்துவதற்கு அவர்கள் பூர்ண அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இன்று இந்த இந்த ஊரடங்கு சட்ட நிலைமை இன்னும் மூன்று நாட்கள் நீடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றபடியினாலே பொதுமக்கள் தங்களுடைய தேவைகளை செய்வதற்காக நாங்கள் வந்து பிரதேச செயலாளர்களுக்கு நாங்கள் அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருக்கின்றோம் அவர்களை எந்த நேரமும் அவர்கள் அணுகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அவருடைய தொலைபேசி இலக்கங்களை நாங்கள் வெளிப்படுத்தும்படி கேட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே பிரதேச செயலாளர்களை அந்தந்த பிரதேச செயல பிரிவில் உள்ள மக்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது வேண்டிய அறிவுறுத்தல்களையும் உதவிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக அந்த மருத்துவ உதவி தேவையானவர்கள் அவர்கள் தெரிவித்தால் அவர்களை அந்த அதுக்குரிய மருந்து பொருட்களை பெறவும் அவர்களை அவர்களை அந்த வைத்தியசாலை செல்லவுமான அனுமதி அந்த கட்டத்தில் வழங்கப்படும் மேலும் எங்களுடைய இந்த தனிமைப்படுத்தல் திட்டம் வெற்றி அளித்தால் தான் எங்களுடைய இந்த கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய பூரணமான ஏழுமை இருக்கும் ஆகவே பொதுமக்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வுடன் இருந்து இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் இந்த வகையிலே நான் நினைக்கின்றேன் எங்களுடைய நடைமுறையை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் மேற்கொண்டு எங்களுடைய இந்த அத்தியாவசிய தேவைகளை ஊரடங்கு வேளையிலே எரிபொருள் மற்றது எங்களுடைய அந்த அத்தியாவசிய உணவுப் பொருள் தேவை போன்றவற்றை பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய நடைமுறை எடுத்துக்கிறோம் அதே வேளையில் இந்த அத்தியாவசிய சேவையிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற அரச உத்தியோகத்தர்கள் தங்களுடைய எரிபொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாணம் சாகவச்சேரி சுன்னாகம் ஊர்காவற்றுறை பண்டத்தடிப்பு நெல்லியடி போன்ற கோ கூட்டுறவு எரி விற்பனை எரிபொருள் நிலையங்களிலே பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளும் நாங்கள் அந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு செய்திருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த உத்தியோகத்தர்கள் இந்த மேற்படி கூட்டுறவு எரிபொருள் விற்பனை நிலையங்களிலிருந்து அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போன்று நாளை இந்த ஊரடங்கு அகற்றப்படும் வேளையிலே மரக்கறி மரக்கறி உற்பத்தியாளர்கள் தங்களுடைய அந்த உற்பத்திகளை சந்தைகளை கொண்டு சென்று சந்தைகளுக்கு உள்ளே இல்லாமல் வெளிப்புறமாக வைத்து அதாவது நெருக்கமாக இல்லாமல் இதனையொருக்கு இடையூறு இல்லாமலுக்கு அதை விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒழுங்குகளும் அதனை கண்காணிப்பதற்குரிய ஒழுங்குகளும் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றி எமக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மேலும் எங்களுடைய இந்த இன்றைய இன்று காலை சில பரோபகாரிகள் கொடைவள்ளல்கள் தங்களுடைய அந்த உணவு பார்சல்களை எங்களுடைய பிரதேச செயலர் ஊடாக மிக அத்தியாவசியமான தேவையான ஆக்களுக்கு விநியோகித்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே அவர்கள் அந்த பொறுப்புணர்ந்து அந்த காலம் அறிந்து நடந்தமைக்கு அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆகவே இந்த இன்று இந்த ஊரடங்கு ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய சுகாதார பகுதியினுடைய அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய எங்களுடைய மாவட்ட செயல ஊடக குறிப்புகளுக்கு அமைய இவர்கள் நடந்து எங்களுடைய பொதுமக்களை நடந்து கொள்ளவும் அதே போன்று சேவை வழங்கினர்கள் வைத்தியசாலையிலே சேவை வழங்கினர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பகுதியினரை நடந்து கொள்ளவும் நாங்கள் வினயமாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அவ இந்த அறிவுறுத்தலை பின்பற்றி நடந்தால் விலகி இருந்தால் எங்களுடைய இந்த கொரோனா தொற்று வேகத்தை எங்களுடைய மாவட்டத்திலே தனித்து எங்களுடைய இந்த யாழ் மாவட்ட பிரதேசம் ஒரு கொரோனாவிலிருந்து விடுவித்த பிரதேசமாக மாறுவதற்கு இந்த ஒத்துழைப்பு மிக அவசியமாக வேண்டப்படுகின்றது ஆகவே உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் மேலான ஒத்துழைப்பும் உங்களுடைய அவதானமும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றபடி நடந்தால் மிக உதவிகரமாக இருக்கும் என தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்
நீ வாழ் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி